മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റൂട്ടിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മിനെ പറ്റി പഠിക്കാം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ പാർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇവയെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒരു വിത്ത് മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന ഫസ്റ്റ് റൂട്ടിനെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റാഡിക്കൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ റാഡിക്കൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റൂട്ട് താഴേക്കാണല്ലോ വളരുന്നത് അതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലൂമ്യൂൾ ഈ പ്ലൂമ്യൂളിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെമ്മ ലീവ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പാർട്സൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്ലൂമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റ് എംബ്രിയോയുടെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂമിയോളും റാഡിക്കളും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് നോഡ് ഇൻ്റർനോഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് സ്റ്റെമ്മ റൂട്ട് ലീവ്സ് അറിയാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നോഡും ഇൻ്റർനോഡും എന്താണ് നോഡ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇലകൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ്സ് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് നോഡ് ഈ ലീവ്സ് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോഡ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻ്റർനോഡ് രണ്ട് നോഡുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ പാർട്ട് ഇത് ഇതൊരു നോഡ് ഇതൊരു നോഡ് അല്ലേ ഇതൊരു നോഡാണ് ഈ നോഡുകൾക്ക് രണ്ട് നോഡ് ഇതും ഇതും രണ്ട് നോഡാണ് ഈ രണ്ട് നോഡുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർനോഡ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൽ നോഡൽ റീജിയനും ഇൻ്റർനോഡൽ റീജിയനും ഉണ്ട് എന്താണ് നോഡൽ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റെം വെയർ ലീവ്സ് ആർ ബോൺ ആർ കോൾഡ് നോട്ട്സ് ലീവ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോഡ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനോഡോ ഇൻ്റർനോട്ട്സ് ആർ ദ പോർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു നോട്ട്സ് രണ്ട് നോഡുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർനോട് അതുകൂടാതെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് ബഡ്സ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ഡുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ടെർമിനൽ ബഡ്ഡും ആക്സിലറി ബഡ്ഡും എന്താണ് ടെർമിനൽ ബഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബഡ് ടിപ്പ് റീജിയൻ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വളരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ബഡിനെ എന്ത് പറയാം ടെർമിനൽ ബഡ് എന്ന് പറയാം ടിപ്പ് റീജിയനൽ കാണപ്പെടുന്ന ബഡാണ് ടെർമിനൽ ബഡ് അതുകൂടാതെ ലീഫും സ്റ്റെമുമായി യോജിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അവിടെ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ബഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സിലറി ബഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ബഡ് ഇനി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പ്ലാന്റിൽ സ്റ്റെമ്മിനെ കൊണ്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അതുകൊണ്ടുള്ള യൂസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ നോക്കാം സ്പ്രെഡിങ് ഔട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ബെയറിങ് ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലാന്റിൽ ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട് അതുപോലെ ബ്രാഞ്ചസ് ഇവ ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ കണ്ടക്ട്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് നമുക്കറിയാം റൂട്ടാണ് വാട്ടറും മിനറൽസും മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ റൂട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വാട്ടറും മിനറൽസും ലീവ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് സ്റ്റെമ്മാണ് എത്തിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാം സം സ്റ്റെംസ് പെർഫോം ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ സ്റ്റെം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്ലാന്റ്സിൽ സ്റ്റെം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ സ്റ്റെമ്മിലായിരിക്കും അവയുടെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ചില പ്ലാന്റ്സിൽ സ്റ്റെം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുപോലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വിശദമായി നമുക്ക് നോക്കാം മോഡിഫിക്കേഷൻ സോഫ് സ്റ്റെം
ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചേന ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ ചേമ്പ് ഇവയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെച്യൂരിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിളവെടുക്കും ആ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചേനയോ ചേമ്പോ മണ്ണിൽ കിടക്കും പക്ഷേ നമ്മളറിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയൽ പാർട്സ് മണ്ണിന് മുകളിലുള്ള പാർട്സ് എല്ലാം തന്നെ നശിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ മഴ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ വിളവെടുക്കാൻ മറന്നു പോയ ചേനയോ ചേമ്പോ അവിടെ മുളച്ചു വരുന്നതായി കാണപ്പെടാം എന്നു വെച്ചാൽ വെള്ളമില്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ അവയ്ക്ക് മുളയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അവയ്ക്ക് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം വരുന്നത് വരെ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം കിട്ടുന്നത് വരെ അത് മണ്ണിൽ കിടന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചേനയും ചേമ്പും എന്താണ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് പെരിനേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ സ്റ്റെം ടെൻഡ്രിൽസ് സ്റ്റെം ടെൻഡ്രിൽസ് ആർ സ്ലെൻഡർ ആൻഡ് സ്പൈറലി കോയിൽഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് പ്ലാൻസ് ടു ക്ലൈംബ് നിങ്ങൾ വെള്ളരി കുമ്പളം തുടങ്ങിയ പ്ലാൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്ലാൻസിലെ സ്പ്രിങ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് സ്റ്റെം ടെൻഡ്രിൽസ് ഈ ടെൻഡ്രിൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ദ പ്ലാൻസ് ടു ക്ലൈംബ് കുക്കുമ്പർ പംകിൻസ് തുടങ്ങിയ പ്ലാൻസിൻ്റെ സ്റ്റെം വീക്ക് സ്റ്റെം ആണ് അവയ്ക്കൊരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെൻഡ്രിൽസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിലറി ബഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെം മേ ഓൾസോ ഗെറ്റ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വുഡി സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് തോൺസ് നമ്മൾ നാരകം അതുപോലെ ബൊഗൻ വില്ല തുടങ്ങിയ പ്ലാൻസിൽ മുള്ളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ മുള്ളുകൾ എവിടെന്നാ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവയുടെ ആക്സിലറി ബഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുള്ളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൽ ആക്സിലറി ബഡിൽ നിന്നും മോഡിഫൈ ചെയ്ത മുള്ളുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് തോൺസ് ഈ തോൺസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബ്രൗസിങ് അനിമൽസ് അല്ലേ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അനിമൽസ് അപ്പോൾ പുല്ലു മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അനിമൽസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തോൺസ് അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചില പ്ലാൻസിൽ സ്റ്റെം ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിരിക്കും ഫ്ലാറ്റൻഡ് സ്റ്റെമ്മിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒപ്പൻഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാൻറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിക്ചർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക യൂഫോർബിയ എന്ന പ്ലാന്റിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്റ്റെമ്മാണ് അപ്പോൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്റ്റെമ്മാണ് യൂഫോർബിയ എന്ന പ്ലാന്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒപ്പൻഷ്യ ഒപ്പൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളിമുൾ ചെടി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പ്ലാന്റാണ് ഈ ഒപ്പൻഷ്യയിലും അതുപോലെ യൂഫോർബിയ എന്ന പ്ലാന്റിലും സ്റ്റെമ്മാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പ്ലാന്റ്സിൽ ലീവ്സാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒപ്പൻഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിലും ഈ യൂഫോർബിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിലും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ സ്റ്റെമ്മാണ് ഒപ്പൻഷ്യ യൂഫോർബിയ തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റ്സിൽ സ്റ്റെം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഫോർ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പുഗേഷൻ നോക്കാം സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോർ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പുഗേഷൻ എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പുഗേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീവ്സ് അപ്പോൾ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീവ്സ് തുടങ്ങിയ പാർട്ടിൽ നിന്നും പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊപ്പുഗേഷൻ എന്ന് പറയാം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പുഗേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പുഗേഷൻ വഴി എങ്ങനെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് ഓഫ് സം പ്ലാന്റ്സ് സ്പ്രെഡ് ടു ന്യൂ നിഷസ് വെൻ ഓൾഡർ പാർട്സ് ഡൈ ആൻഡ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഗ്രാസ് സ്ട്രോബെറി തുടങ്ങിയവയുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് ഈ പ്ലാന
അങ്ങനെ ആർച്ച് പോലെ വളഞ്ഞ് വളരുന്ന ബ്രാഞ്ച് ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് മണ്ണിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടാം അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നതായും കാണപ്പെടാം ഇവിടെ ഒരു മിൻറ്റ് പ്ലാന്റ് മിൻറ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിനച്ചെടി പുതിനച്ചെടിയുടെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് ആർച്ച് പോലെ വളഞ്ഞ് വളർന്നിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ മണ്ണിൽ കുത്തുന്ന ഭാഗം എവിടെയാണോ മണ്ണിൽ കുത്തുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റൂട്ട് വരികയും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഡോട്ടർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് വിത്ത് ഷോർട്ട് ഇൻ്റർനോട്ട്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് നോട്ട് ബെയറിംഗ് എ റോസറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് എ ടഫ്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പിസ്റ്റിയ ആൻഡ് ഐകോർണിയ ഇവിടെ രണ്ട് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നാമത്തെ പ്ലാന്റ് പിസ്റ്റിയ എ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്ലാന്റ് ഐകോർണിയ ബി ഡയഗ്രാം നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സിലും ലീവ്സും റൂട്ട്സും ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് നോഡൽ റീജിയനിൽ നിന്നാണ് ലീവ്സും റൂട്ട്സും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പിസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് കിണറിലും കുളത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഐകോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് കടലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒഴുകി നടക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപാടെണ്ണം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ പിസ്റ്റിയ ഐകോർണിയ തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റ്സിലും വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിനെ ഓപ്സെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് അടുത്ത വർഷം പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ബനാന പൈനാപ്പിൾ ആൻഡ് ക്രൈസാൻ ദീമം ദ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ ബേസൽ ആൻഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്റ്റെം ബനാന എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വാഴ വാഴ പൈനാപ്പിള് ക്രൈസാൻ ദീമം തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാകുകയും ആ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നത് വാഴയുടെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാഴക്കണ്ണ് ആ വാഴക്കണ്ണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ വാഴ ഉണ്ടാകുന്നത് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെം എന്ന പോർഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെട